हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मेरी आज का हमारा टॉपिक होगा टेपेटम द लास्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम आई होप आप सभी ने पूरा अपना नोट्स पहले से ही लिख के रखा है आज हम लोग उसके बाद का नोट्स लिखेंगे दैट इज टेपेटम से हम लोग स्टार्ट करेंगे याद रखिए आपका पढ़ाई स्टार्टिंग में से ही होना चाहिए नहीं तो आपको बाद में जाके यही चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है तो आज हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे टेपेटम क्या चीज है तो लास्ट लेयर इज टेपेटम फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो वट आर द कैरेक्टर्स ऑफ टेपेटम तो फर्स्ट नंबर वन सारे जितने भी पॉइंट्स लिखेंगे सारे पॉइंट्स आप अपने नोट कॉपी में नोट uh, करके रखें सो so दैट वो आपके लिए इज रहे टेपेटम जो है वो सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है ये याद रखें सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होता है ये इफ दिस लेयर इज कंसिडर्ड एज टेपेटम तो टेपेटम किसको कवर कर रहा है द स्पोरोजिनस लेयर है ना जिसके अंदर स्पोरोजिनस सेल्स होंगे तो दिस लेयर एक्चुअली कवर्स वट इट कवर्स स्पोरोजीनस लेयर ठीक है नेक्स्ट पॉइंट नॉर्मली वन सेल हैज वन न्यूक्लियस बट इन केस ऑफ टेपेटम इट इज डिफरेंट बिकॉज इन दिस केस इन अ सेल इन अ टेपेटल सेल वी हैव मल्टीपल न्यूक्लियस सो टेपेटम हैज मल्टीपल न्यूक्लियस विच इज ऑल्सो नोन एज सिनोसाइटिक इन नेचर अब मैं आपको कुछ चीजें बोलती हूं वो चीज आप ध्यान रखें उसको आप एक नोट बना के साइड में कहीं पे लिख के रखें बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए आपको जेनेटिक सीखने में या फिर सेल डिवीजन साइकिल सीखने में बहुत इजी रहेगा तो नंबर वन पॉइंट जो है वो सिनोसाइटिक है अब सिनोसाइटिक का मतलब क्या हो गया सिनोसाइटिक एक ऐसा चीज है जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट देखा हम लोगों ने जो डायग्राम बनाया है वही सेम है तो इंक्रीज नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन अ सेल दैट इज नोन एज सिनोसाइटिक दैट मीन्स इन दिस सेल वी हैव नो न्यूक्लियस वी हैव न्यूक्लिया राइट सो न्यूक्लियस को हम लोग अगर मल्टीपल फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियाई अब फिर से दूसरा वाला टर्म देखें उसका नाम है पोलिप्लॉयडी ये टर्म जेनेटिक्स के केस में आपको बहुत ज्यादा आने वाला है ऐसा नहीं है कि खाली वहीं पे मिलेगा आपको इस चैप्टर में भी मिलेगा तो पॉलीप्लॉयडी कंडीशन का मतलब क्या होता है देखिए पॉली का मतलब हो गया मैनी मतलब फिर से नंबर तो इंक्रीज होना ही है लेकिन किस चीज का प्लॉयडी प्लॉयडी का मतलब होता है क्रोमोजोम सो इफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम इंक्रीजेस Then that condition is known as polyploidy. अब मैं एक आपको चीज बोलती हूँ देखिए एक सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस बहुत ज्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिनोसाइटिक मतलब सिनोसाइटिक के कंडीशन में सेल के अंदर वो काम होता रहेगा नंबर ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस इन साइड अ सेल राइट बट वट अबाउट दिस पॉलीप्लॉयडी कंडीशन हम लोग जानते हैं कि अगर एक न्यूक्लियस को बाहर निकाला जाए तो इट हैज मल्टीपल नंबर ऑफ क्रोमोजोम लाइक दिस राइट इन केस ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑल्सो वी हैव फोर्टी सिक्स नंबर ऑफ क्रोमोजोम दैट मीन्स वी कैन वट वी कैन से दैट ट्वेंटी थ्री पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम वी हैव राइट ट्वेंटी थ्री पेयर्स भी आप लिख सकते हो दिस इज वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म सो लाइक like uh, that we have a set of chromosome inside each and every organism but if those chromosome increases or decreases by its number then that condition is known as ploidy condition right so this is polyploidy that means number of chromosome increases inside what inside nucleus so please mark that thing next number 3 polyteny dekhiye ek चीज होता है जिसको हम लोग कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं जिसके सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सेंट्रोमियर दैट वी ऑल नो राइट अगर हम लोगों ने सेल का चैप्टर पढ़ा है तो ऑफ कोर्स वी नो दैट सेंट्रोमियर इज द दैट बटन लाइक बेली बटन लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन अ क्रोमोजोम राइट सो इफ दिस इज अ क्रोमोजोम दैट मीन्स इट हैज टू थ्रेड सो ईच एंड एवरी थ्रेड इज कंसिडर्ड एज वट क्रोमो नेमाटा प्लीज रिमेंबर द टर्म क्रोमो नेमाटा दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट राइट सो नीट में ये टर्म बहुत आते हैं तो क्रोमो नेमाटा इज वट क्रोमो दो क्रोमो नेमाटा अगर एक सेंटोमियर के साथ ज्वाइन होगा देन डेट बिकम क्रोमोजोम दैट मीन्स पॉलिटेनी कंडीशन इज रिलेटेड विथ वट क्रोमो नेमाटा तो इफ नंबर ऑफ क्रोमो नेमाटा increases then that condition is known as polytenic condition the best example is poly टीन क्रोमोजोम ये फिर से इंपॉर्टेंट है आप देखिए 2018 का पेपर देखिए नीट का या फिर 2017 का पेपर देखिए वहां पे आपको मिल जाएगा कि एक क्वेश्चन आया है कि वहां मेगा क्रोमोजोम 
कौन दोनों चीज है मेगा किसको हम लोग मेगा क्रोमोजोम बोलते हैं तो वहां पे आंसर होगा पॉलिथीन क्रोमोजोम एंड लेम्ब्रस क्रोमोजोम सो दिस टू टर्म आर वेरी इंपॉर्टेंट ये हम लोग देखेंगे सेल के चैप्टर में फिलहाल आप इतना जान लो कि पॉलिटेनी क्या होता है इफ क्रोमोनेमाटा इज इंक्रीजेस नंबर ऑफ क्रोमोनेमाटा इंक्रीजेस देन दैट इज नोन एज पॉलिटेनी पॉलिप्लॉइडी नंबर ऑफ क्रोमोजोम इंक्रीजेस दैट इज नोन एज पॉलिप्लॉइडी सिनोसाइडिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस देन दैट इज नोन एज सिनोसाइडिक ठीक है तो ये सारा आप नोट बना के कहीं साइड में लिख लीजिए सो दैट ये आपको आपके लिए इजी रहे या फिर आपको फ्यूचर में यूज हो पाए तो नेक्स्ट हम लोग फोर्थ पॉइंट में आते हैं तो नंबर फोर्थ पॉइंट टेपेटम इज ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ठीक है तो टेपेटम का जो डिफरेंट टाइप्स है वो टाइप एक्चुअली है क्या वो हमें चाहिए डिफरेंट टाइप्स तो ये टेपेटम हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं सो so, पहली बात तो ये ये दो टाइप्स आपने किसके ऊपर बेसिस करके डिवाइड किया ये डिवाइड किया हम लोगों ने फंक्शन के ऊपर बेसिस करके ये कैसे काम करते हैं उसके ऊपर बेसिस करके हम लोगों ने उसको दो टाइप में डिवाइड कर दिया दैट मीन्स बेस्ड ऑन फंक्शन टेपेटम इज ऑफ टू डिफरेंट टाइप कुछ टेपेटम जो होते हैं वो प्रिमिटिव टेपेटम बोला जाता है प्रिमिटिव और कुछ टेपेटम जो होते हैं वो एडवांस टेपेटम बोला जाता है अब प्रिमिटिव क्यों बोलते हैं एंड एडवांस क्यों बोलते हैं इसको हम लोग देखेंगे फिलहाल आप इतना देख लो कि इस प्रिमिटिव टाइप ऑफ टेपेटम को हम लोग और क्या क्या नाम दे सकते हैं इसको हम लोग नाम दे सकते हैं एमोबॉइड टेपेटम या फिर आप बोल लीजिए इसको पेरीप्लाजम मोडियल टेपेटम या फिर उसको और एक नाम दे सकते हैं इन्वेसिव टेपेटम मैं सभी का जो मतलब है वो मैं समझा दूंगी आप लोग करोगे क्या पॉज करोगे वीडियो को और उसका नोट बना के रख दोगे ठीक है अब जितना भी मैं बोलते जाऊंगी उतना आप नोट बना लोगे तो वो आपके लिए सफिशियंट रहेगा एनसीआरटी बेस्ड क्वेश्चन आए या फिर एनसीआरटी से क्वेश्चन आए ठीक है तो आपके लिए वो अच्छा हो जाएगा फिर एडवांस काइंड ऑफ टेपेटम इज ऑल्सो नोन एज सेक्रेटोरी टेपेटम या फिर उसको आप लोग बोल लीजिए ग्लैंडुलर टेपेटम और या फिर आप उसको बोल लीजिए पेराइटिल टेपेटम तो सभी का अपना अपना मतलब है तो ये मतलब कैसा कैसा है देखिए स्टार्टिंग में हम लोग बोलते हैं एमोबॉय टेपेटम अब आप देखो कि यहाँ पे हम लोग इन सारे नाम को क्यों देते हैं मान लीजिए दिस इज अ टेपेटल लेयर और उसके अंदर क्या है दीज आर दोरोजिनस टिश्यू है ना ये सब हमें पता है अगर ऐसा होता है कि एक सेल जो है उसके वॉल अगर डीजेनेट हो जाए दैट मीन्स देखिए एक सेल में दो टाइप ऑफ वॉल आपके पास होता है एक को हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल वॉल और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियल वॉल अगर ये टेंजेंशियल वॉल और रेडियल वॉल वहां से डीजेनेट हो जाए तब क्या होगा मान लीजिए यहाँ यहाँ से ये वो डीजेनेट हो गए तो यहाँ पे क्या होगा जितने भी साइटोप्लाज्म में कंटेंट है इन इन दैट सेल दैट विल कम आउट अब खुद ही आप सोचो एक मैट्रिक्स है अब पानी तो है नहीं वो मैट्रिक्स जैसा है मतलब हनी के जैसा है अगर हनी है वो कुछ इस टाइप से वो स्प्रेड हो जाएगा उसके अंदर क्या है उसके अंदर बहुत सारा स्पोरोजनस टिश्यू है तो क्या ये देखने में एमिवा जैसा नहीं लगा That's why this is this kind of tapetum is known as amoeboid tapetum. Again, this is known as peri. प्लाज्मोडियल अब पेरी प्लाज्मोडियल क्यों बोलते हैं देखना कि आपका जितना भी प्लाज्मोडियल कंटेंट निकला है या फिर प्लाज्मोडियम साइटोप्लाज्म जो भी आपका निकला है वो सारे कंटेंट इज एक्चुअली कमिंग आउट फ्रॉम व्हाट पेरिफेरल साइड ऑफ द स्पोरोजनस टिश्यू पेरिफेरल साइड का मतलब होता है जो सराउंडिंग के सेल है अगर वहां से कोई कंटेंट आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं पेरीफेरी साइटोप्लाज्म तो पेरीफेरल साइटोप्लाज्म क्या बनाएगा द मास एक बनाएगा मास ऑफ सेल बनाएगा दैट मास ऑफ सेल इज नोन एज पेरीप्लाज्मोडियल टेपेटम दैट मीन्स व्हाट वी कैन से वी कैन से द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट दैट इज कमिंग फ्रॉम द पेरिफेरल साइड इट क्रिएट अ मास ऑफ अ सेल एंड दैट मास इज नोन एज पेरीप्लाज्मोडियल टेपेटम राइट देन अगेन इन्वेसिव काइंड ऑफ टेपेटम हम लोग क्यों बोलते हैं देखिएगा इन्वेसिव का मतलब क्या होता है कोई अगर कहीं पे घुस जाए इन्वेस करे तो इन्वेड करे का मतलब क्या होता है कि अगर यहां से साइटोप्लाज्म आके वो दूसरे वाले लेयर मतलब स्पोरोजनस लेयर में वो घुस चुका है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे इन्वेड करना बोलेंगे मतलब घुसना बोलेंगे दैट काइंड ऑफ टेपेटम इज नोन एज इन्वेसिव काइंड ऑफ टेपेटम तो आई होप आपको तीनों नाम समझ में आ गया होगा ठीक है तो ये पूरा जो चीज मैंने बोला है उसको आप नोट बना के रखें कि इसका मतलब क्या होता है दूसरे का या फिर तीसरे का मतलब क्या होता है सभी का काम तो सेम ही है लेकिन नाम अलग अलग से उसको दिया गया है
ठीक उसी तरह यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे फिर से हमारे पास वही टेपेटम के लेयर हैं लेकिन इंटरेस्टिंगली दैट टेपेटल लेयर नेवर डीजेनरेट ये कभी भी डीजेनरेट होगा ही नहीं ना तो इसका टेंडेंशियल ना तो उसका रेडियल लाइन डीजेनरेट होंगे कोई भी डीजेनरेट नहीं होगा और उसके अंदर क्या होगा स्पोरोजनस टिश्यू अगर स्पोरोजनस टिश्यू को न्यूट्रिशन पाना है तो क्या करेगा ये ये अपना जो भी केमिकल कंटेंट है दैट केमिकल कंटेंट विल सिक्रीट टू दो दैट लेयर राइट तो ये जो सिक्रीशन किया उसने इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं सिक्रिटोरी अब सिक्रिट जहां से होता है उसको मेनली हम लोग ग्लैंड बोलते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया ग्लैंडुलर टेपेटम फिर पेराइटल का मतलब क्या होता है देखिए अगर एक सेल जिसको हम लोग ग्लैंड बोल रहे हैं बोल रहे हैं और वहां से हमेशा कुछ ना कुछ सिक्रिट हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है यहां पे फिर से वो चीज बनेगा एज वी हैव मोर न्यूक्लियस कंटेंट दैट मीन्स वी हैव मोर डीएनए कंटेंट ऑल्सो अगर डीएनए कंटेंट ज्यादा होगा तो अपना वो जो कैरेक्टर वो फिर से रिगेन कर लेगा सो so, इसमें कभी भी खाना खत्म नहीं होता है तब तक नहीं होगा जब तक ये मैच्योरिटी अटेन ना करे स्पोर्जनस टिश्यू मैच्योरिटी अटेन ना करे तो इसलिए दिस काइंड ऑफ टेपेटम इज ऑल्सो नोन एज पेराइटल आई गेस आप लोगों को मैंने पहले ही बोल दिया था कि पेराइटल का मतलब क्या होता है जो फिर से डिवाइड कर सके या फिर रीजनरेट कर सके उसको हम लोग पेराइटल बोलते हैं तो आई गेस ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा तो यहां पे आप जो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे वहां पे क्या लिखोगे टेंजेंशियल एंड रेडियल लाइन ऑफ टेपेटम डीजेनेट्स और यहां पे क्या लिखोगे वो डीजेनरेट नहीं होता है समझ में आ गया नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि ये जो एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक हम लोगों ने बोला था कि प्रिमेटिव में होता है सही है और यहाँ पे क्या देखा था एडवांस में होता है तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग प्रिमेटिव के लिए लिख के रखेंगे प्रिमेटिव टेपराम के लिए वो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप हमेशा याद रखो टाइफा ट्रापा एरम ट्रेडेश ट्रेडेश कैंशिया तो ये चार नाम आप अगर डी करोगे एमसीक्यूज करोगे तो आपको पता होगा कि ये चार नाम बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है तो आ, आपको ये नाम याद रखने हैं ठीक है तो ये चार नाम आप याद रखो ही रखो और एडवांस टाइप में तो हम लोग हर किसी को बोल सकते हैं तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं फंक्शन ऑफ टेपेटम इट हैज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नीड के लिए और हम लोगों ने अभी तक जितना भी क्लासेस किया है जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहा है वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन टेपेटम में से ही आता है आप अगर अच्छे से अपना पेपर देखोगे नीट का जो भी प्रीवियस ईयर का है उसमें देखोगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन टेपेटम के इस फंक्शन एरिया में से मिलता है तो फर्स्ट फंक्शन जो है ये तो पता चल ही गया होगा आपको इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू स्पोरोजनस सेल है ना नंबर टू बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि एक सेल होता है जिसको हम लोग टेपेटम सेल बोलते हैं टेपेटम लेयर बोलते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं और खूब सारा क्या होता है टेपेटल साइटोप्लाज्म ठीक है तो साइटोप्लाज्म टेपेटल के साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है इट कंटेन्स वर्ड प्रो यूबिस बॉडी और साथ ही साथ वो और एक चीज कैरी करता है दैट इज पोरो पोलिन अब प्रो यूबिस बॉडी देखिए हम लोगों ने क्लास 11 में बहुत सारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर पढ़ा है पढ़ा है स्पेशली डाइजेस्ट डाइजेशन जो चैप्टर है उसको भी पढ़ा है वहां पे आप लोग ये प्रो टर्म बार बार देखोगे याद रखिए प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं इनएक्टिव तो अगर कोई चीज इनएक्टिव है तो उसके आगे आप प्रो लगा दीजिए फिर समझ में आ जाएगा कि वो चीज जो है वो इनएक्टिव है मतलब यहां से मुझे ये समझ में आ गया कि प्रो यूबिस बॉडी इज अ इनएक्टिव केमिकल सो यू नीड टू एक्टिव दैट केमिकल बिकॉज उसको एक्टिव जब तक आप नहीं करोगे तब तक कुछ काम नहीं बनेगा तो प्रो यूबिस बॉडी को हम लोग एक्टिव करेंगे कैसे विद द हेल्प ऑफ स्पोरोपोलोन एंड इट बिकम वट यूबिस बॉडी यूबिस बॉडी बनेगा आफ्टर एडिंग वट स्पोरोपोलोन यहाँ पे मैंने प्रो नहीं लिखा है दैट मीन्स इट इज द एक्टिव केमिकल अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है नीट में आते हैं एंट्रेंसेस में आते हैं वो बताती हूँ देखिएगा एक क्वेश्चन है नीट में आने वाला क्वेश्चन है आप वो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो क्वेश्चन ये है वट टाइप ऑफ केमिकल कैन सिंथेसाइज एग्जाइन ठीक है इसमें हम लोग को ऑप्शन दिया गया है एक को हम लोग बोलते हैं स्पोरो जीनस टिश्यू दूसरा है स्पोरो पोलिन तीसरा है प्रो यूबिस बॉडी और चौथा है यूबिस बॉडी मुझे पता है बहुत स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं और वो लोग आंसर लिख के आते हैं स्पोरोपोलिन ये क्वेश्चन एकदम से उसका आंसर जो है एकदम से रॉन्ग हो जाएगा क्यों रॉन्ग हो जाएगा देखिए 
Ubis body is actually responsible for that ornamental uh, structure, right? So, if we can see that Ubis body is what will it do? Ubis body ultimately the ornamental layer of tapetum banata hai and that is known as what exine ye aap yaad rakho isko ornamental isliye bolte hain kyunki maan lijiye agar ye pollen grain hai uske surrounding mein kuch is type of ornament jaisa kuch aisa structure rahega usko hum log bolte hain exine to uh, exine, exine ko hum log ornamental bhi bolte hain ab baat ye hai hamara jo question tha wo question kuch is type ka tha ki ye ornamental structure exine jo hai wo kaun banata hai ab baat ye hai wo ka kaun banayega ubis body banayenge lekin bahut log uska answer sporopollenin leke aate hain ha sporopollenin answer ho sakta hai lekin is condition mein ki wahan pe ubis body ka option hi na rahe tabhi ho sakta hai otherwise sporopollenin is not the correct आंसर तो आप ये एकदम से ध्यान से समझ लो अगर एक्साइन का सिंथेसिस करने वाले केमिकल के नाम पूछते हैं तो आप बोलोगे यूबिस बॉडी इफ यूबिस बॉडी एक ऑप्शन में आता है तो अगर यूबिस बॉडी कोई भी ऑप्शन में नहीं है तो आपका सही आंसर होगा स्पोरोपोलेनिन अदरवाइज स्पोरोपोलेनिन इज नॉट द करेक्ट आंसर समझ में आ गया आपको ओके okay, अगर आ गया तो फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं टेपेटम के नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं तो टेपेटम के नेक्स्ट पॉइंट में एक चीज आप जान लो कि वहां पे साइटोप्लाज्म होता है वो तो मैंने बोला ही है और वहां पे वो खूब सारा न्यूक्लियस भी होता है ये भी हम लोग जानते हैं तो न्यूक्लियस होंगे तो वहां पे क्या होगा सेल डिवीजन होगा वी नो म्योसिस विल ओकर इन स्पोरोजनस टिश्यू म्योसिस दो टाइप के होते हैं म्योसिस 1 होता है म्योसिस 2 होता है ये तो सभी को पता होता है पता है अब म्योसिस 1 जो है वहां पे प्रोफेज 1 होते हैं यहां पे प्रोफेज 2 होंगे यहां पे मेटाफेज 1 एनाफेज 1 टिलोफेज 1 यहां पे मेटाफेज 2 एनाफेज 2 टिलोफेज 2 ये सारे कंडीशंस होते हैं अब देखिए प्रोफेज 1 जैसे ही म्योसिस वन का प्रोफेस वन होगा उस टाइम टेपेटल साइटोप्लाज्म विल रिलीज कैलेज एंजाइम प्लीज रिमेंबर कैलेज एंजाइम देखिए मैंने यहां पे एस लिखा है एस जहां भी लिखा होता है वो आप एंजाइम समझ लो और ये जो एंजाइम है ये किसको डाइजेस्ट करेगा कैलोस को डाइजेस्ट करेगा है ना ओस को एस डाइजेस्ट करेंगे अब ये कैलोस के बारे में मैंने बोला क्यों है देखिए म्योसिस कहीं पे भी म्योसिस होता है कोई सेल में म्योसिस होते हैं तो म्योसिस का जो फर्स्ट पार्ट होता है फर्स्ट फेज होते हैं उससे मेरे को दो सेल मिलेगा और उसके बाद से जितने भी म्योसिस आएंगे मतलब म्योसिस 2 जो आएगा उसके बाद मेरे को ऐसे फोर सेल्स मिलेंगे ये है रूल अब यहां पे भी अगर म्योसिस हो रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि एक जो माइक्रोस्पोर uh, एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है या फिर हम लोग स्पोर मदर सेल भी लिखते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल भी लिखते हैं जो भी आप लोग हो तो ये जो अगर म्योसिस में जाएगा तो वहां पे वहां से भी फोर ऐसे सेल बनने चाहिए लेकिन इंटरेस्टिंगली यहां पे फोर सेल तो बनता है लेकिन ऑल फोर सेल्स आर इंटैक्ट वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होगा तो अगर जुड़ा हुआ है तो कोई तो उसको जुड़ाएगा तो वो कौन है क्या that's why we know that this structure is known as what spore tetrad अब tetrad का मतलब क्या होता है four spore का मतलब तो समझ में आ गया होगा तो उससे पहले मैं और एक चीज लूँ microspore tetrad तो कभी भी आप समझ लो SMC से या फिर MMC से spores नहीं बनते हैं वो बनता है microspore tetrad लेकिन अगर इसको हमें pollinate करना है तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा issue हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा heavy होता है ऐसे normal नहीं होते हैं सिंगल सिंगल सेल से ही दूसरे वाले फीमेल गैमेट जो है वो आ, क्या हो सकता है उसमें फर्टिलाइजेशन हो सकता है सो वी नीड टू रिमूव दैट कैलेज सॉरी कैलोज केमिकल सो फॉर दैट वी हैव एन एंजाइम एंड दैट एंजाइम इज नोन एज कैलेज एंजाइम तो कैलेज एंजाइम जैसे ही इसके साथ बाइंड हो जाएगा ऑल फोर सेल्स जो हैं सारे सेपरेट हो जाएंगे नाउ ईच एंड एवरी सेल इज कंसीडर्ड एज माइक्रोस्पोर और यू कैन आल्सो राइट पोलन ग्रेन राइट तो पोलन ग्रेन का जो जर्नी होता है उस जर्नी में कैलेस एंजाइम इज इंपॉर्टेंट सो राइट डाउन द थर्ड पॉइंट दैट इज द कैपिटल साइटोप्लाज्म कंटेंस कैलेस एंजाइम एंड दैट कैलेस अल्टीमेटली डाइजेस्ट कैलोस व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर माइक्रोस्पोर टेट्राड एंड दैट विल हेल्प यू टू गेट वन सिंगल सिंगल पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर्स ओके सो दिस इज योर थर्ड पॉइंट नेक्स्ट नंबर फोर्थ पॉइंट 
नंबर फोर अगर इसको देखा जाए तो एक चीज आप ध्यान दो हमेशा हम लोग फ्लार को देखते हैं ऐसे हम लोग का स्टिग्मा होता है ओवेरी वगैरह तो यहाँ पे ऐसे एंथर हो गया बहुत सुंदर सा फ्लार होगा ऐसे हम लोग जानते हैं फ्लार्स बहुत सुंदर ही होते हैं तो ऐसे हम लोग के पास सुंदर सुंदर फ्लार्स होते हैं जैसे हम लोग सुंदर फ्लार्स देखते हैं या तो हम लोग उसको टच करने को जाते हैं या फिर हम लोग उसको स्मेल करते हैं तो जैसे आप टच करोगे अपने हाथ से वहां पर आपके हाथ में कुछ इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर लगेगा है ना स्टिकी स्टिकी सा सो दैट इज नोन एज पोलन किट ओके तो वट इज पोलन किट इट इज अली और स्टिकी सब्सटेंस दैट प्रेजेंट ओवर द पोलन ग्रेन मतलब अगर ऐसा एक पोलन ग्रेन है यहाँ पे पोलन ग्रेन है तो उसके ऊपर कुछ ऐसे स्टिकी स्टिकी सा स्ट्रक्चर रहेगा जो आपके हाथ को आप जैसे इसको टच करोगे पोलन ग्रेन को आपको आपके हाथ में वो चिपक जाएगा तो ये जो पोलन किट है दैट इज वेरी यूजफुल फॉर प्लांट्स बट दैट इज नॉट यूजफुल फॉर ह्यूमन राइट सो इट इज वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन यू कैन से सो पोलन किट जो होता है इट इज मेड अप ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नीड में बहुत बार खूब बार आया है बहुत बार आया है तो ये क्या है पोलन किट जो होता है इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन प्लस प्रोटीन ओके सो ये तो आप याद रखो ही रखो नेक्स्ट जो चीज होता है ये लिपिड होने के वजह से ये ऑयली होता है ठीक है ऑयली स्टिकी सब्सटेंस मैंने बोला ही है तो ये जो स्टिकी uh, सब्सटेंस होते हैं इसका मेन काम क्या होता है नंबर टू इट प्रोटेक्ट पोलन ग्रेन फ्रॉम हार्मफुल यूवी लाइट और रेज सन से जो भी हम लोग को रेज मिलते हैं वहां पे यूवी लाइट होता है हम लोग सभी जानते हैं कि पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करता है सो so दैट वो फर्टिलाइजेशन कर पाए तो ऐसे अगर मूव करेगा तो एनवायरमेंट में वो सन के कंटेक्ट में आते हैं तो सन के कंटेक्ट में वो यूवी लाइट से खराब ना हो जाए इसलिए वो पोलन किट उसके पास होता है नंबर थ्री नेक्स्ट आप ये देखो कि ये ऑयली सब्सटेंस है अब एनवायरमेंट में अगर वो उड़ेगा मतलब जो पोलन ग्रेन है वो उड़ेगा तो हो सकता है वो माउथ के थ्रू या फिर नॉस्ट्रल के थ्रू ह्यूमन के बॉडी के अंदर या फिर कोई भी एनिमल के बॉडी के अंदर वो घुस सकता है स्टिकी सब्सटेंस होने के वजह से ही वो क्या होगा कहीं एक जगह पर वो स्टिक कर देगा एक चीज हम लोगों ने क्लास इलेवन से ये सीखा है कि अगर आपके बॉडी में कोई भी अनयूजल सब्सटेंस अनवॉन्टेड सब्सटेंस अगर आते हैं तो वहां पे फर्स्ट जो सीक्रेट होता है दैट इज म्यूकस रिमेंबर तो म्यूकस जो होता है म्यूकस में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने वाला सब्सटेंस होता है सही है अब ये जो पोलन uh, किट है दैट इज ऑयल ऑयल और प्रोटीन कंटेंट तो लिपिड भी है उस पर प्रोटीन भी है तो म्यूकस नेवर कैन डाइजेस्ट दैट प्रोटीन एंड ऑयल कंटेंट ये आप याद रखो अगर वो प्रोटीन एंड ऑयल कंटेंट को डाइजेस्ट नहीं करेगा तो वो क्या होगा म्यूकस हमेशा बार बार उसी जगह फिर से ज्यादा से ज्यादा सीक्रेट होने लगेगा जितना ज्यादा सीक्रेट होगा उतना ही आपके नाक क्या हो जाएंगे बंद हो जाएंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर्दी होना अब सर्दी होने का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पर हम लोग का फीवर भी आएगा सर्दी से हम लोग को फीवर भी होता है स्नीजिंग होता है ये सब होता है सो उस फीवर को हम लोग बोलते हैं हे फीवर तो ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि हे फीवर जो कंडीशन है वो किसके लिए होता है पोलन किट के लिए होता है और उसको हम लोग लॉजिकली uh, या फिर मेडिकल टर्म में उसको हम लोग बोलते हैं पोलन एलर्जी तो पोलन एलर्जी के कंडीशन में क्या क्या डिजीज हो सकता है वो हो सकते हैं एक तो स्नीजिंग हो गया वो नॉर्मल सा जो बुखार वगैरह आता है वो हो सकता है या फिर अगर वही चीज लंग्स की तरफ मूव करेगा तो वहां लंग्स में क्या होते हैं ब्रॉन्क्स होते हैं ब्रॉन्क्स में अगर वो चिपक जाए तो वहां पर भी म्यूकस का जमा होना होता है अगर वहां पर जमा हो गया तो वहां क्या होगा वहां पर ब्रॉन्काइटिस हो सकते हैं तो अगेन ब्रॉन्काइटिस अगर सीवियर हो गया तो वहां पर ही एस्थेमा भी हो सकता है तो जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें उसका एक और कारण है कि पोलन किट एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा हो सकते हैं तो पोलन किट जिस एनवायरमेंट में ज्यादा होगा वहां पे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होना लाजमी है तो दैट इज नोन एज हे फीवर तो आई गेस आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया होगा तो लास्ट पॉइंट हम लोग लिख के रखते हैं वो होता है स्पोरोपोलिन के ऊपर हम लोगों ने क्या क्या था कुछ ऐसे पॉइंट लिखे थे उनमें से टेपेटल साइटोप्लाजम के लिए टेपेटल साइटोप्लाजम के लिए तो लास्ट पॉइंट जो है वो स्पोरोपोलिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिए स्पोरोपोलिन स्पोरोपोलिन जो होता है फर्स्ट पॉइंट तो ये है वो येलो कलर के होते हैं अब येलो कलर कहीं पे भी प्लांट में दिखे तो उसका मतलब क्या होता है इट इज डिराइवेटिव ऑफ कैरोटीनोइड सब्सटेंस नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट 
प्लांट का हार्डेस्ट पार्ट होता है इज नोन एज पोरोपोलिन ये कभी भी किसी भी एंजाइम से ब्रेक या फिर डीजेनेट नहीं होगा इसीलिए अब तक ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं बना इनफैक्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर रहने वाले जितने भी एंजाइम्स हैं सारे एंजाइम्स कोई भी एंजाइम्स पोरोपोलिन को डाइजेस्ट नहीं करने वाला है वो नहीं कर पाएगा डाइजेस्ट ठीक है तो उस पोरोपोलिन अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसके अंदर कौन है उसके अंदर वही पोलन ग्रेन का जो भी मेल गेमेट होगा वो सब रहेगा तो वो सब अगर रहेगा तो वो वहां पर सेफ है लास्ट पॉइंट्स पोरोपोलिन के लिए हम लोग ये बोलेंगे कि पोलन ग्रेन आप डायग्राम देखोगे तो मैं बार बार एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूं ऐसे पोलन ग्रेन के लिए लेकिन एक चीज वहां पे आप देखोगे नोटिस करोगे तो एक जगह पे मैं पोलन ग्रेन में वो एक्साइन वाला पार्ट नहीं ड्रॉ करती हूं दैट मींस एट सम पॉइंट पोलन ग्रेन में कभी भी स्पोरोपोलिन uh, नहीं होता है वो हार्डेस्ट पार्ट नहीं होता है तो दैट पार्ट इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज व्हाट पोलन ट्यूब ठीक है सो so, स्पोरोपोलिन एक स्पेस को छोड़ के बाकी सभी स्पेस में ही वो रह सकता है इसके ऊपर हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे फिलहाल आप ये पॉइंट डाल के रखो तो दिस इज ऑल अबाउट टेपेटम यहां से मैंने पहले ही बोला है अभी भी बोल देती हूँ सारे के सारे पॉइंट्स मैंने जितना भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखवाया सारा पॉइंट्स जो है नीट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट बोर्ड में भी आपको लिखने को आता है टेपेटम के ऊपर तो आप टेपेटम का पहले कैरेक्टर्स लिखो उसके बाद उनके फंक्शन लिखो हाँ डायग्राम इज मस्ट डायग्राम आप ड्रॉ करना ही सो दिस इज ऑल अबाउट योर माइक्रोस्पोरेंजियम वर्ल्ड थैंक यू